ஆந்திராவில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை நேரில் சென்று ஆய்வு செய்த ஒய் எஸ் ஷர்மிலா இடுப்பளவு தேங்கி நின்ற வெள்ள நீரில் இறங்கி விவசாயிகளிடம் பாதிப்புகள் குறித்து கேட்டறிந்த சம்பவம் கவனம் பெற்றுள்ளது ஆந்திராவில் பெய்த கனமழையால் மாநிலத்தில் பல பகுதிகள் வெள்ள நீரால் சூழ்ந்துள்ளது விவசாய நிலங்களில் வெள்ள நீர் தேங்கியதால் பயிர்கள் சேதமடைந்தன பெரியார் மணியம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தஞ்சாவூர் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் வித் ஸ்பெஷலைசேஷன் இன் அன்மேண்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் இந்நிலையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை காங்கிரஸ் தலைவர் ஒய் எஸ் சர்மிலா நேரில் சென்று பார்வையிட்டார் அப்போது இடுப்பளவு வெள்ள நீர் தேங்கி நின்ற வயலில் ஷர்மிலா உள்ளே இறங்கி விவசாயிகளுடன் நின்று அவர்களது குறைகளை கேட்டறிந்தார் இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகி வருகிறது வெள்ள நீரில் நின்று கொண்டே பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்த ஒய் எஸ் ஷர்மிலா சந்திரபாபு தலைமையிலான ஆந்திர அரசு முறையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளாததே தற்போதைய பாதிப்புக்கு காரணம் என குற்றம் சாட்டினார் மேலும் விவசாயிகளுக்கு உதவ உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் ஆந்திராவை இந்தியாவின் ஒரு அங்கமாக மோடி அரசு கருதவில்லை என தெரிகிறது பீகார் அசாம் இமாச்சல பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்கள் வெள்ள கட்டுப்பாடு மற்றும் மறுவாழ்வுக்காக கூடுதல் நிதியை பெற்ற நிலையில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சியில் இருக்கும் ஆந்திர பிரதேசம் எந்த நிவாரணமும் பெறவில்லை என கடுமையாக சாடியுள்ளார் ஒய் எஸ் ஷர்மிலா மேலும் ஆந்திராவில் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளை இரு கூட்டணி அரசுகளும் எப்படி நடத்துகின்றன என்பதை ஒட்டுமொத்த தேசமும் பார்க்கட்டும் அங்கு பாஜக வழக்கம் போல் மாநிலத்தின் மீது பாகுபாடான அணுகுமுறையை காட்டுகிறது அதே நேரத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஒய் எஸ் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி விவசாயிகளையும் வெள்ளத்தையும் கவனத்தில் கொள்ளாமல் தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக டெல்லியில் தர்ணாவில் ஈடுபட்டு வந்தார் என ஜெகன்மோகன் ரெட்டியையும் அட்டாக் செய்துள்ளார் ஒய் எஸ் சர்மிலா In the district of West Godavari, Tadapalli Gudam is the name of the constituency. Congress party stands here in the middle of the field. We are standing here waist deep into the waters. We are standing here to bring to the notice of the nation that Andhra Pradesh is badly suffering from the flood losses from the flood. So we demand that the BJP government who has given funds to the Bihar for flood relief has not considered the claims of Andhra Pradesh. Why this partiality is our question. This flood here in this particular village is a man-made flood. We say this because the last government, the YCP government in Andhra Pradesh, Mr. Jagan Mohan Reddy being the chief minister, did not give any funds at all for the maintenance of any project, not even for clearing the debris. Thereby this flood has occurred here. And now currently the chief minister is Mr. Chandrababu Naidu. We are asking the chief minister to take note of this, that he immediately take measures to not only compensate the farmers here, but also to take measures to repair the canals and to clear the debris. So this does not repeat itself. And also BJP has to answer why they did not give us any flood relief to Andhra Pradesh. While we are demanding answers for them, from them, we are also demanding Mr. Chandrababu Naidu to pay immediate attention to these farmers here. They have indeed suffered enough. Please pay the compensation and make sure these canals are repaired and this does not repeat again. Periyar Maniyama Institute of Science and Technology, Tanjavur, Aerospace Engineering with Specialization in Unmanned Aerial Vehicle.